こんにちは。今日は、有名な戦国の猛将、加藤清正についてご紹介するよ。加藤清正、戦前は人気があったし、今でも聖将校として民間信仰されてるという、なかなか存在感のある武将なんだけど、今は別のことでも評価が高いんだよね。それでは、早速行ってみましょう。デミリア。今回は加藤清正について取り上げるぞ。あら。どんなお話になるのかしら。早く教えてよ。よし。加藤清正は、1562年、刀鍛冶職人の父と、秀吉の母のいとこ、とにかく親戚らしい、という母との間に生まれたんだぜ。早くに父が亡くなったので、11歳の時に秀吉の故障として使えたんだ。この頃、秀吉は長浜城の城主で、同じように秀吉の母の妹の子で、同じ年頃の福島正則も、清正と一緒に、秀吉の子外として使えたんだ。虎之助、市松と呼ばれて、秀吉の妻、ねねさんに可愛がって育てられたんだぜ。へえ、秀吉とねねさんは、子供がいないけど、子供好きなんだね。微笑ましいわ。そう。清正も正則も、秀吉とねねの運を忘れなかったんだな。で、清正は、中国征伐で播磨姫路城を拠点にした秀吉について、三木城の合戦で追陣し、あの本能寺の変を、秀吉の中国大返しで、必死で走って、山崎合戦でも手柄を立てたんだが、その後の柴田勝家との静ヶ岳の戦いで、静ヶ岳の七本槍と言われ、一躍名を挙げたんだぜ。そして清正は、天下統一にまっしぐらの秀吉に従って、着々と武功を上げていき、1586年には、日後熊本を任された、さっさなりまさの後任として、熊本を半分ずつ、24歳の清正と、小西幸長が治めることになり、20万石の大名になったのだぜ。すごいわ。秀吉に一生ついていくと、大名になれるのね。いや、清正の実力もあったと思うけどな。とにかく清正は、日後熊本で、治水や農業、商業政策などで手腕を発揮して、領民に受け入れられたのだぜ。そして清正は、秀吉の朝鮮出兵で、朝鮮に乗り込んで勇敢に戦ったのだ。昔は、虎を退治したとか言われたのだが、これは本当かどうかわからない。しかし、清正や福島正則らは、終わり出身で武闘派。石田三成や小西幸長は、文治派とか、大見派と呼ばれて対立していたんだが、朝鮮との和睦をめぐって対立が激化したんだぜ。簡単に言えば、秀吉の命令通りに現場で戦う清正と、和睦に持ち込んで戦争を終わらせたい幸長、大商人の息子で朝鮮を離せたや、後方支援の三成たちの考え方の違いから、三成が秀吉に、清正の悪口を残言して、清正が謹慎処分を食らったりしたんだ。結局、朝鮮出兵は秀吉の死で終了したんだが、三成たちとの対立は、関ヶ原合戦にまで影響したんだぜ。秀吉が亡くなった時、秀頼が幼かったのと、家来たちが、一枚板じゃなかったのが、弱点だったわね。だな。清正が、謹慎処分の時、伏見で大地震が起こったんだよ。清正は、外出禁止なのに出席覚悟で、伏見城の秀吉と、ねねの敬語に、一番に駆けつけたので、ねねさん感激、秀吉も清正を許したという、自信加藤という有名な話があるんだ。戦前はただ鷹の鏡と、教科書に載った話なんだけどな。残っている手紙から、自信の時に清正は大阪の屋敷にいたので、事実ではないとわかったんだぜ。まあ、いいお話なのにね。うん。それで秀吉の死後は、ちょっとたんま、え。清正は、秀吉の死後、ねねさんの助言もあって、家康の養生、警室として縁を結び、家康に接近したんだぜ。そして1599年に、朝廷役だった前田利家の死後は、福島正則や浅野義ながら、七人の武将たちと、石田三成暗殺未遂事件を起こしたんだ。その後、家康は大名たちを引き連れて、上杉征伐に出たんだが、家康が五大老として収集を図っていた、九州の反乱の首謀者を
、清正が支援したことが発覚して、家康激怒。清正は上杉征伐に参加を許されず、熊本にいるよう命令されたんだ。なので、清正は、関ヶ原合戦には加わらなかったが、九州で東軍として、西軍に加担した勢力を攻めて、次々破ったので、戦後は小西行長の分をゲットして、熊本一国、五十二万石の、大名となったのだぜ。へえ。武闘派だけど、秀吉から家康への転換期にも生き残って、出世できたのね。うん。戦後は千五百九十一年から作っていた熊本城を、千六百六年に完成させ、城下町も整備し、治水、灌漑事業などを行って、農業生産を増大させたと言われているぜ。それに、熊本を熊本と改めたのも、清正だって。清正は、名古屋城や江戸城の、天下武神にも関わって、石垣の石に清正が作った、という刻印が残ってるんだ。あ、天下武神というのは、幕府が大名にお金出させて、お城を建築させるというやつね。へえ。やり一本と秀吉のコネだけじゃないの。お城や町づくりなんかどこで習ったのそれな。やっぱり、秀吉が長浜城を作ったり、信長が安土城を作るのを見ていたとか、あと、朝鮮出兵で、朝鮮でもウルサン城を作ったりと、あちこちで知識を得たと言われてるぜ。そうなんだ。意外な才能だわね。それでな、ちょっとたんま、え。熊本城は明治になって、鎮西鎮大が置かれて、陸軍の学校とかができたんだ。それで西南戦争の時、政府の重要拠点として、西郷軍が攻撃したんだけど、熊本城は司令官、谷田敵の指揮で、4000人が牢城、1万4000人の西郷軍を撃退したんだぜ。この時、清正が築いた、石垣の武者返しのおかげで、西郷軍は一人も城内に侵入できず、西郷隆盛は、官軍に負けたとじゃなか、清正公に負けたので壊す、と嘆いたと言われているんだ。まあ、260年以上経って、難攻不落が証明されたなんて、すごいじゃないの。だよな。現在は、全国の城跡の発掘調査も進んで、城郭考古学って分野の研究がされているから、加藤清正、黒田官兵衛、東堂高虎は、三大城作り名人と、言われるようになったんだぜ。へえ。戦前はただ鷹の鏡として、現在は城作り名人なのか。うん。清正は、家康寄りになったが、関ヶ原後も大阪城の秀寄りを、心配していたことは確かなんだぜ。家康が、1611年に上落して、二条城で18歳になった秀寄、家康の孫、千姫の婿でもある。に、会いたいと言ったんだが、秀頼の母、淀殿が、うんと言わなかったんだ。でもさ、この会見を断れば、家康が豊臣家討伐の口実にするのは明らかだし、清正ら秀吉恩子の大名たちは、自分たちが守るからと、淀殿を説得して、会見にこぎつけたんだ。大名なのに清正と浅野義長が、秀頼を守って、下僕みたいに二条城に付き添ったんだぜ。会見は無事に終了したが、清正はその一ヶ月後に、熊本へ帰る船の中で発病し、51歳で死去したんだよね。ええ、それって毒殺じゃないのうん。二条城で出た食事に、毒が入っていて、一ヶ月後に聞いたと思いたいんだけど、その頃にはそんな毒はなかったと言われてるし、ヒ素とかの入ったおまんじゅうをもらって、帰って毎日食べたら、という見方もできるらしいけど、梅毒化の一血だろうということなんだぜ。だけど、この頃、池田照政、浅野義長、加藤清正と、50歳前後の武将が、次々と亡くなっているんだ。彼らが生きていれば、大阪の陣もどうなったか、という人たちばかりだし、謎の死の連鎖ではあるんだ。そうなんだ。忍者が暗躍してたのかもね。それあるかも。熊本城本丸に、将軍の間があるんだが、万一の場合、清正はここに秀頼を、迎え入れるつもりだった説があるんだぜ。だけど、清正の死後、後を継いだ息子、忠宏は、1632年に改役されてしまったのだよ。へえ。親父は偉大だが、息子は軟弱だったのか。
、そこに幕府が目をつけたのかなそうだな。この頃、幕府は難癖をつけて、やたらと大名を改易してたからね。で、その後に熊本を任された、細川忠敏は、清正ラブの領民を刺激しないように、清正の位牌を先頭に奥に入りし、天守閣から清正の菩提寺に拝礼して、あなたの上地をお預かりします。と言ったとか、むちゃくちゃ気を使ったということなんだぜ。へえ。細川家って世渡りうまいってか、泣かせるやんか。以上、いかがだったでしょうか清正って、合戦だけが取り柄の武将じゃなくて、意外な面があったわね。そう。秀吉、秀頼命の大男で、槍持って戦うだけじゃない。難攻不落の城や町づくりもできた。民衆に愛されるのは、インフラも整備したからかも。もうちょっと長生きしたら、歴史も変わっていたかもというのと、謎の死を遂げたのも興味深い人物だよね。だよな。長生きしていれば、歴史が変わっていたかも。惜しいよな。今回の解説をご覧になって、何か参考になることがあれば幸いです。いやいや、もっとすごい忠義に厚き武将、加藤清正について知ってるし、という方がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。高評価ボタンとチャンネル登録もお願いします。それではまたねバイバイ。